আসসালামু আলাইকুম আজকের কাজ শুরু করে দিই আজকে আমরা ইনভয়েসিং দেখব এবং আজকে আমরা স্ট্রাইপ গেটওয়ে ইউজ করা শিখব আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস স্ট্রাইপ গেটওয়েটা হচ্ছে ই কমার্সের পেমেন্ট সলিউশন আমরা একটা শিখব হচ্ছে বাইরের পেমেন্ট গেটওয়ে সলিউশন আর একটা শিখব হচ্ছে দেশীয় কোনো একটা গেটওয়ে সো আজকে আমরা ইনভয়েসের সিঙ্গেল পেজ করব বেসিক্যালি তো ইনভয়েসের সিঙ্গেল পেজে আমরা হচ্ছে এডিট যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভয়েসের বেসিক কিছু ইনফরমেশন যদি এডিট করার দরকার হয় সেটা এডিট করব আর ইনভয়েস যখন ভিউ করব তখন হচ্ছে মূলত আমরা পেমেন্ট দেওয়া বা হচ্ছে পেমেন্ট অ্যাড করা ইনভয়েসের আইটেম বাড়ানো কমানো এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা করব ইনভয়েসের এগেনস্টে আমাদের পেমেন্ট আসবে বিভিন্ন সো আমাদের সেই অনুযায়ী সব কিছু করা আছে এখন জাস্ট আমরা কম্পোনেন্টটা তৈরি করি কম্পোনেন্টটা হচ্ছে লাইভ ওয়ার পিএইচপি আর্টিসান লাইভ ওয়ার মেক আমরা একটু দেখে আসি ইনভয়েসের আমাদের কোনো কিছু করা আছে কিনা সো হচ্ছে যাবো আমরা লাইভ ওয়ার ইনভয়েস ইনভয়েস নাই ইনভয়েসের কিছু আর কি ইনভয়েস ইন্ডেক্স করা আছে শুধু সো रिसोर्स कंट्रोलर थे भलो हित सुविधा हतो যেটা এখন করা নেই আপাতত জাস্ট করে দিই সো আমরা হচ্ছে ইনভয়েস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা এডিট গিয়ে এখন আমরা ইনভয়েসে লাইভ ওয়ারটা লোড করি তারপরে আমরা বাকি কাজ করতেছি সো আমাদের ইনভয়েস করি ইনভয়েস এডিট এখানেই মূলত আচ্ছা এডিট না আচ্ছা এই লাইভ ওয়ার কম্পোনেন্ট আসছে ইনভয়েস ওয়ান সো হ্যাঁ আচ্ছা ইনভয়েস আইডি এইখানে শো সো শো হচ্ছে ইনভয়েস ইউজার ইনভয়েস শো আচ্ছা সরি হ্যাঁ ইউজার ইনভয়েসের ভেতরে আছে ওকে জাস্ট আমরা ইনভয়েস আইডি পাঠাইছি বুঝছি তাহলে আমার কম্পোনেন্ট লাগতো না যেহেতু ইনভয়েস ইউজার ওকে ইনভয়েস শো এখানে আমরা লাইভ ওয়ার কম্পোনেন্টটা নিব সো এখন যে কম্পোনেন্টটা আমরা নিয়ে আসি সো লাইভ ওয়ার কম্পোনেন্টের নাম কি ইনভয়েস এডিট এখন এখানে আমরা হচ্ছে ইনভয়েসের যে আইডি সে আইডিটা পাঠাবো ভেরিয়েবল আকারে ইনভয়েস আইডি ইকুয়াল এখানে আমাদের কি আছে আইডি ইনভয়েস আইডি ওকে ইনভয়েস আইডি নামে ইয়ে আমরা এটাকে পাঠাই দিচ্ছি আর কি ব্যাক এন্ডে ইনভয়েস আইডি আকারে এখন আমরা পাবো পাচ্ছি কিনা সেটাও একটু দেখতে হবে অর্থাৎ লাইভ ওয়ারের সাথে কানেকশন তৈরি হয়েছে কিনা সো আমরা রেন্ডারে গিয়ে একটা ডিডি করি ডিডি করে জাস্ট হচ্ছে আমরা আচ্ছা এখানে তো পাবলিক প্রপার্টি লাগবে পাবলিক ইনভয়েস আইডি আর এইখানে হচ্ছে আমরা দিস ইনভয়েস আইডিটাকে জাস্ট একটু ইয়ে করে ডিডি করে দেখছি সো আমরা ইনভয়েস আইডিটা পাচ্ছি এখন আমরা বাকি কাজ শুরু করি তো প্রথমে আমরা হচ্ছে কিছু ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করব এখানে আমরা জাস্ট ইনভয়েসের যে আইটেমসগুলো সেগুলো আর কি দেখাবো ইনভয়েসের বেসিক ইনফরমেশান দেখাবো এই ইনভয়েসটা কার কোন ইউজারের কি তো হচ্ছে আমরা এখানে সেই জিনিসগুলা জাস্ট আমি একটা দুইটা ইনফরমেশান দিচ্ছি বাকিগুলো তোমরা করে নিবা সো এই ফাইলটা আমার আর লাগতেছে না আমরা হচ্ছে ইনভয়েস এডিটে যাই এই লাইভ ওয়ারে আমরা এখানে ডিসপ্লে করবো ধরো আমি একটা ইনফরমেশান তার শো করাই বাকিগুলো তোমরা শো করাবা যেমন হচ্ছে এটা কার ইনভয়েস সেটা দেখার জন্য সো আমরা হেই টু ইনফরমেশন তো হচ্ছে ইনভয়েস টু এখন ইনভয়েস টু এইখানে আমাদের হচ্ছে অ্যাভেলেবেল করি হচ্ছে এটাও লাগতেছে না এইখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে কিছু ডেটা আর কি পাঠাবো তো রেন্ডারে গিয়ে আমরা ডেটাটা পাঠাইতে পারি সো ইনভয়েস ইকুয়াল ইনভয়েস ফাইন্ড অর ফেইল দিতে পারি এখন এখানে দিস ইনভয়েস আইডি এখন এটা আমরা পাঠাই দিই এখানে আচ্ছা রেন্ডার ফাংশনটা শেখাই সরি মাউন্ট ফাংশন নামে আমাদের একটা ফাংশন আছে চাইলে এইভাবে ডাটা পাঠাইতে পারো 
আবার চাইলে ওই ওইটা দিয়েও ডাটা পাঠাইতে পারো আমরা আজকে একটু মাউন্ট ফাংশন নিয়ে একটু দেখি অর্থাৎ এটা ভিউ এর মতো ঠিক জাস্ট হচ্ছে পাবলিক ফাংশন মাউন্ট তো মাউন্ট ফাংশনটা রান করে যখন এই কম্পোনেন্টটা রেডি হয় তো আর ধরো আমি একটা প্রপার্টি করলাম হচ্ছে পাবলিক ধরো ইনভয়েস নামে যেটা দিয়ে আমরা ডেটা পাঠাইতে চাচ্ছি এখন আমরা কি করতে পারি দিস দিস ইনভয়েস ইকুয়াল ওই আগের মতোই জাস্ট আমরা ওইভাবে ডেটা পাঠাইতাম এখন হচ্ছে ফাইন্ড আর ফেল হয়ে যাবে অর্থাৎ হচ্ছে দিস ইনভয়েস আইডি আগের মতোই সো আমরা এখন জাস্ট এখানে যদি ভারডাম্প করি আগের মতোই হবে ভারডাম্প ইনভয়েস সো আমরা যদি এখন দেখি আমরা ইনভয়েসটা এখানে পাবো আছে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল ইনভয়েস আইডি কোথা থেকে আচ্ছা এই যে এখানে এখানে আমাদের আসলে কোথায় এটা হচ্ছে শো ফাইল আচ্ছা ফাইল হচ্ছে শোতে শো ফাইলটা বের করি ওটা নিশ্চয়ই কোনো একটা ঝামেলা আছে ইউজার ইনভয়েস শো আচ্ছা এইখানে হচ্ছে আমাদের আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল ইনভয়েস আইডিটা আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে কেন দেখাচ্ছে আমরা সেক্ষেত্রে এটাতে যাই কন্ট্রোলারে যাই ও সরি এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে গিয়ে সেভ হয়ে গেছে ওকে সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে পাচ্ছি একই রকম মাউন্টটা হচ্ছে ওইটার আগে রান করে রেন্ডার হওয়ার ঠিক আগে মাউন্টটা কাজ করে মাউন্টে যা কিছু দেবা সেটা ডাটা মানে এইখানে অ্যাভেলেবেল হবে তো মাউন্ট আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে আমি জাস্ট তোমাদের একটু মাথায় দিয়ে রাখলাম যে মাউন্ট করেও আমরা ডেটাটা পাঠাইতে পারি আবার এইখানে কমা দিয়ে যদি আমরা ডেটাটা ইনভয়েস দিয়ে পাঠাইতাম সেটাও একই কাজ হতো বাট মাউন্টের কিছু কাজ আছে সেটা আমরা পরে দেখব আচ্ছা সো আমরা ইনভয়েস পাঠাইলাম এখন ইনভয়েসের বেসিক ইনফরমেশান আমরা এখানে পাবো যেমন হচ্ছে আমরা এখানে করছিলাম অলরেডি মেবি ইনভয়েসের যে হচ্ছে ইউজার ইউজার পাবো ইউজারের নাম পাবো সেটা আমরা শো করাইতে পারি খুব ইজিলি সো আমরা যদি শো করাই যেমন ধরো ইনভয়েস টু সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি হচ্ছে ইনভয়েস ইউজার নেম সো আমরা হচ্ছে ওই জিনিসগুলা শো করাতে পারবো সো এই যে ইনভয়েস টু চলে আসছে আমরা আসলে এখানে আরও যে ডিটেলস শো করানো যায় সেই দিকে আমরা এখন যাচ্ছি না একটা ইনভয়েসের ডিজাইন গুগল থেকে দেখে এটা পরে করতে পারবা কিন্তু আমরা এখন চাচ্ছি হচ্ছে ইনভয়েসের আইটেম অ্যাড ডিলিট রিমুভ এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে এডিটিংয়ের অপশন আর কি ইউজারকে দিতে চাই আপাতত ইন ইনভয়েসের আইটেম আমরা হচ্ছে এডিট দিব না আপাতত আমরা অ্যাড এবং রিমুভ এই দুইটা জিনিস করবো পরে আমরা এডিটের অপশন নিয়ে আসবো সো হচ্ছে ধরো এই ইনভয়েসের একটা টেবিল থাকবে যে টেবিলের ভেতরে টেবিল অটো উইথ ফুল আর এখানে লাগবে হচ্ছে টি আর টি এইচ টি এইচ এর হচ্ছে বর্ডার পি এক্স ফোর পি ওয়াই টু এখন এখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে প্রথমে দিব হচ্ছে নেম তারপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটি প্রাইস নেম প্রাইস কোয়ান্টিটি তারপরে হচ্ছে টোটাল তো আমাদের হচ্ছে এখানে এটা থাকবে এরপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা টি আর হবে এবং টি এইচ বাদ দিয়ে টি ডি হবে নিশ্চয়ই এগুলো জানো বর্ডার পি এক্স ফোর পি ওয়াই টু এখন হচ্ছে এখানে আমরা হচ্ছে এটাকে ফোর ইচ করবো সো ফোর ইচ এন ফোর ইচ এইখানে আমাদের লাগবে হচ্ছে ইন ভয়েস আমরা কি নামে দিচ্ছি আইটেমস মেবি না একটু দেখে আসি আমি সো ইন ভয়েসে যাই আইটেমস অ্যাজ আইটেম সো আমরা এখানে জাস্ট হচ্ছে অ্যাজ দিব এখন এইখানে আমরা জাস্ট একটা নাম দিই আইটেম নেম একটু দেখি যে কি আসে আসে কি না তারপরে আমাদের লাগবে হচ্ছে আরও কিছু টিডি সো জাস্ট এটা আমরা পরে চেঞ্জ করে দিচ্ছি আপাতত এটি থাকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে কোর্স লারাভেল এই নামে আমাদের আইটেম ছিল এটা হচ্ছে প্রাইস এখন আমরা সেট করি মানে দিব অর্থাৎ ইনভয়েস আইটেমে যাই আমরা তো ইনভয়েস আইটেমটাই মূলত লোড করছি অর্থাৎ প্রাইস কত কোয়ান্টিটি এবং হচ্ছে আমরা সেটা পাবো সো এইখানে হচ্ছে প্রাইস প্রাইস তো আমাদের দিতে হলে এখানে দিতে হবে ডলার তারপরে এখানে দেওয়া উচিত হচ্ছে বাই ডিফল্ট যেহেতু ফ্লোট ইউজ করছি নাম্বার ফরমেট ইউজ করা লাগবে না যদি কোনো ডেটাবেসে টেক্সট বেস থাকে দেখা যাচ্ছে নাম্বারগুলো সঠিক না দেখা যাচ্ছে একশো পয়েন্ট পাঁচ ছয় সাত আট নয় এরকম অনেকগুলো সংখ্যা আছে সেক্ষেত্রে নাম্বার ফরমেট করে প্রাইজিংয়ের অনুযায়ী দেখাইতে হবে নাম্বার ফরমেট দিয়ে স্ট্রিং দিতে হবে দিয়ে টু দিতে হবে মানে দুইটা অংশ আমি চাচ্ছি ডেসিমেল 
আচ্ছা সো জাস্ট যেহেতু আমরা ফ্লোট ইউজ করছি ডেটাবেজে ডেটাবেজে সুন্দর করে স্টোর করবে আচ্ছা প্রাইস দিলাম এবার হচ্ছে কোয়ান্টিটি তো তাহলে আমাদের এখানে টোটাল প্রাইস কত হবে প্রাইস ইন্টু এখন দেখো এখানে কিন্তু তোমার হচ্ছে ইয়ে হয়ে যেতে পারে যদি কোনো প্রাইস ধরো সিক্সটি সেভেন আসে তাহলে সিক্সটি সেভেন ইন্টু সিক্সটি সেভেন করলে চার অক্ষরের হয়ে যাইতে পারে এরকম একটা তুমি মনে করতেছ হয়ে যাইতে পারে সেই ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে এটাকে ইউজ করতে পারো নাম্বার ফরম্যাট দিয়ে এটা দিবা দিয়ে কমা এবার তুমি হচ্ছে টু দিবা তাহলে ও ক্যালকুলেট করে জাস্ট হচ্ছে ওইটাকে ঠিক করে দেখাবে সো আমরা এখন এখানে দেখি অর্থাৎ এখানে ওইটা দিয়ে দেওয়া উচিত আর কি মানে সব সময় যেখানে প্রাইস দেখাবে সেখানে নাম্বার ফরমেট দেওয়া উচিত যদি এই যে ডেটাবেজে এখন আমাদের পয়েন্ট জিরো জিরো নাই এটা তো থাকতে হবে সো আমরা হচ্ছে নাম্বার ফরমেট ইউজ করব প্রাইস যেখানে দেখানোর দরকার বা এই টাইপে দেখানো দরকার এই যে এরকম আসবে আর কি সো আমরা একটা কাজ করি এখানে হচ্ছে টেক্সট লেফট আর এটা হচ্ছে প্রাইস সেন্টার থাক তাহলে এখানে হচ্ছে সেন্টার এরপরে হচ্ছে কোয়ান্টিটিও সেন্টারে থাকবে আর এইটা সাধারণত টোটালটা ডান দিকে হয় টেক্সট রাইট এখানে আরও টেক্সট রাইট ওকে সো আমরা এইভাবে করলাম যেটা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারো এখন ধরো এক্সিস্টিং কোনো একটা ইনভয়েস আছে আমি একটা আইটেম অ্যাড করতে চাচ্ছি মানে যেহেতু আমরা এখন আসি হচ্ছে ইনভয়েসের সেকশানে এখন আইটেম অ্যাড করতে হলে এখানে আমরা একটা লাইভ ওয়ার অ্যাড করবো প্লাস চিহ্ন দিলেই সেই অ্যাড ফর্মটা ওপেন হবে এরকম কিছু একটা চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে একটা বাটন দিব বাটন এই বাটনটার হচ্ছে ওয়ার সেট করছি পরে প্লাস দিয়ে দিই এল এম এস বাটন অ্যাড করবো আচ্ছা অ্যাড করি এখন ডিজাইন করার সময় নেই আসলে সো এটা একটা টেক্সট বেস বাটন হলে ভালো হয় সো এল এম এস বাটন দরকার নেই আন্ডারলাইন দিয়ে দিই সো দিলা হচ্ছে অ্যাড সো অ্যাড দিলা এখানে অ্যাড আসলে এখন এখানে ক্লিক করলে আমি চাচ্ছি যে ফর্মটা আসবে নিচে মানে বাই ডিফল্ট আসবে না তো সেক্ষেত্রে এখন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফর্মটা করে ফেলি তারপরে হাইট শো সেটা পরে করতেছে সো ফর্ম এখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে এটার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে কি লাগবে ডেটাবেজে দেওয়ার জন্য লাগবে হচ্ছে নাম প্রাইস তারপর হচ্ছে কোয়ান্টিটি প্রাইস তো যে আমাদের এর আগে মানে ইয়ে থেকে অটোমেটিক আসছিল কোর্সের থেকে প্রাইস আসছিল এখন আমরা ধরো একটা পানি কিনছে আমাদের ইনস্টিটিউটে এসে একটা পানি কিনছে ওইটা আমরা আগে ইনভয়েসে তাকে অ্যাড করে দিব তো এটা যে কোনো মানে ইউজার ইনপুটেড প্রাইস তারপরে কোয়ান্টিটি কয়টা পানি কিনছে সেটা আর ইনভয়েস আইডি তো আমরা বাই ডিফল্ট পাচ্ছি সো আমরা হচ্ছে এখানে ওই ইয়েটা কম্পোনেন্টটাকে নিয়ে আসি যেটা হচ্ছে আসে আমাদের কোনো একটার ভেতরে আসে লিডের ভেতরে আসে মেবি লিড এডিট না এডিট না লিড অ্যাড ক্রিয়েট ক্রিয়েটের ভেতরে আসে কোনো একটা ক্রিয়েটের ভেতরে আসে এই যে এটা চাচ্ছিল সো যখন প্রজেক্ট করা হয় এই যে টিউটোরিয়াল বানানোর সময় ধরো অনেক দেরি হয়ে গেছে প্রজেক্ট করা হলে এগুলো পটপট করে হয়ে যায় আর কি সময় লাগে না আচ্ছা সো হচ্ছে এখন যে খুঁজতে হচ্ছে এই জন্য দেরি হচ্ছে আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে এখন নাম লাগবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে প্লেস হোল্ডার আমরা দিব হচ্ছে আইটেম নেম আর এটা অবশ্যই রিকোয়ার্ড সবগুলো ফিল্ডই আসলে রিকোয়ার্ড হবে তো এটার জন্য আমার লাগবে এম বি আচ্ছা এখানে একটা কাজ করি ফ্লেক্স নেই তারপর হচ্ছে উইড ফুল নেই এরপরে হচ্ছে উইড ফুলের ভিতরে এটা দেই এবং আমি আর একটা চাচ্ছি হচ্ছে একই একই এর ভিতরে নিতে চাচ্ছি বাকিটা হচ্ছে মিনিমাম উইড ম্যাক্স নিব মিনিমাম উইড ম্যাক্স এম এল এম এল ফোর মানে একই লাইনের ভেতরে নিচ্ছি সো নাম লাগবে তারপরে হচ্ছে কি লাগবে প্রাইস টাইপ হচ্ছে নাম্বার স্টেপ লাগতো আর কি স্টেপ কি আমরা করছিলাম আমরা সব ভুলে গেছি দেখ দরকার নেই এখানে হচ্ছে টাইপ প্রাইস এটাও রিকোয়ার্ড ফিল্ড সো আরেকটা লাগবে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি তারপর অটোমেটিক সে ক্যালকুলেট করে নিবে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি ওকে সো এইটা দিলাম এখন আমাদের এই যেরকম আসলো নাম প্রাইস কোয়ান্টিটি আর নিচে একটা সাবমিট বাটন দিয়ে দিই সো আমরা ওয়ার লোডিং বাটনটাকে নিব ইনক্লুড কম্পোনেন্টস 
ওয়ার্ড লোডিং বাটনে জাস্ট ওয়ার্ড লোডিং বাটনটা নিয়ে নিলাম আচ্ছা এটার ভেতরে আসলো কারণ ফ্লেক্সের ভেতরে হয়ে গেছে ফ্লেক্সের ভেতরে না এটা বাইরে যাবে মানে আমি নিচে চাচ্ছি আর এই ফ্লেক্সকে এম বি ফোর আর এখন এটা সেট করব তার আগে হাইট শো এর ব্যাপারটাতে আসি হাইট শো এর ব্যাপারটার জন্য আমরা হচ্ছে এখন এখানে হচ্ছে আমরা সেট করব হচ্ছে ইয়া সে এখানে হচ্ছে ওয়ার ক্লিক এখানে প্রিভেন্ট লাগবে না কারণ এখানে কোনো ফর্মের ভেতরে বাটন না মানে প্রিভেন্ট লাগে কখন ডিফল্ট অ্যাকশন যাতে রান না হয় যেমন ধরো কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করলে এই লিঙ্কে চলে যাবে বেসিক্যালি এটা ডিফল্ট অ্যাকশন কিন্তু তুমি চাচ্ছো কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করলে ওয়ায়ারে যাবে মানে ওই ডিফল্ট অ্যাকশনটা হবে না সেক্ষেত্রে প্রিভেন্ট দিলে ওইটা ডিফল্ট অ্যাকশন হবে না ফর্মে আমরা সাবমিট করলে ফর্মের সাবমিট হয়ে যাবে আমরা চাচ্ছি না সাবমিট হতে আমরা ওয়ায়ারকে ডাটা টানেলের মাধ্যমে দিতে যাচ্ছি সো এখানে প্রিভেন্ট না বাটনের বাই ডিফল্ট কোনো অ্যাকশন নাই মানে ওখানে ক্লিক করলে বাটনে ক্লিক করলে কিছু হয় না সো লাগতেছে না আচ্ছা এখানে এখন হচ্ছে অ্যাড নিউ আইটেম ক্যামেল কেসে ফাংশনগুলো লিখলে দেখতে সুন্দর লাগে সো অ্যাড নিউ আইটেম দিলাম এখন আমরা হচ্ছে ইনভয়েস এডিটটাকে নিয়ে আসবো ওইখানে কাজ করব সো ইনভয়েস এডিট এটা একটু এদিকে নিয়ে আসি হ্যাঁ ইনভয়েস এডিটে গিয়ে এখন হচ্ছে আমরা তো একটা ফাংশন তৈরি করবই সেটা তো একটা হবেই অর্থাৎ পাবলিক ফাংশন অ্যাড নিউ আইটেম এখন আমরা হচ্ছে এইখানে একটা পাবলিক প্রপার্টি নিই বাই ডিফল্ট যেহেতু হিডেন থাকবে সো অ্যাড নিউ আইটেম একই নাম দিতে পারো ফাংশনের নাম ভেরিয়েবল আমি নিজে পছন্দ করি না এ নাভেল অ্যাড আইটেম বাই ডিফল্ট এটা ফলস থাকবে আমি এখানে ডিফল্ট প্রপার্টি সেট করে দিতে পারি এখন যখনই এখানে ক্লিক করবে তখন এই অ্যাড নিউ আইটেমটা হয়ে যাবে হচ্ছে ট্রু এরকম কিছু একটা আমি চাচ্ছি আবার তুমি চাইলে এখানে হচ্ছে বিপরীত কাজ করতে পারো খুব ইজিলি যেমন হচ্ছে আমি এখানে কি করতে পারি দিস অ্যাড নিউ আইটেম সরি এনাবেল এনাবেল নিউ আইটেম ইকুয়াল নট এখানে হচ্ছে দিস এনাবেল নিউ আইটেম মানে হচ্ছে এটা সবসময় বিপরীত কাজ করবে যতবার ক্লিক করবে তার উল্টাটা ঘটবে আর কি এখানে তো তাহলে কি হবে চেঞ্জটা আমি একটু দেখাই তোমাদের এখানে বেসিক্যালি আমি এখানে করব ইফ এবং এখানে দিব হচ্ছে ফর্মের নিচে এনডিফ এনডিফ দিলাম এখন এইখানে গিয়ে আমি হচ্ছে বলবো আমাদের ভেরিয়েবলটার নামটা আবার নিয়ে আসি এনাবেল অ্যাড আইটেম সো এনাবেল অ্যাড আইটেম বাই ডিফল্ট ট্রু থাকলে এটা যেন শো করে বাই ডিফল্ট আমাদের কি থাকবে ফলস থাকবে এখানে অ্যাডে ক্লিক করলে এটা আসবে আবার ক্লিক করলে চলে যাবে মানে ওই যে নট করছি এই কারণে ঠিক আছে যদি এটা লাগে না আমি এখন এটা আসলে যেটা চাই যে এইখানে একটা ক্যান্সিল বাটন দিতে চাই বাই ডিফল্ট এটা সে হারাই যাবে এখানে ক্যান্সিল বাটনটাতে কাজ হবে তো সেটার জন্য আমার আলাদা ফাংশন লিখতে হবে না যে নট করছি যে আমি নটটাকে জাস্ট দেখাই দিব সো আমি এখন চাচ্ছি যে এইখানে ইফ এইখানে একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে এই বাটনটাকে এলসের ভিতরে নিয়ে রেখে দিতে পারো যেহেতু ফর্ম চাইলে ফর্ম শো হবে নাহলে এখানে জাস্ট আমি হচ্ছে একটা এলস সো এখানে এলস দিয়ে দিলাম সো এখন কি হবে এখন এই যে অ্যাড ক্লিক করলে অ্যাড চলে যাবে কিন্তু এইখানে ক্যান্সিল বাটন দিতে হবে তাহলে তো আমার হইলো না আর কি সো এখন এই বাটনের কাছে আমি যেটা করতে পারি এখানে একটা ফ্লেক্স নিতে পারি ফ্লেক্স এটা নিলাম এবং এখানে একটা বাটন নিলাম এটা হচ্ছে টাইপ কিন্তু আবার দিতে হবে কারণ এই বাটনে ক্লিক করলে সাবমিট হওয়ার চেষ্টা করবে বাই ডিফল্ট ফর্মের ভিতরে যে কোনো বাটন থাকলে ক্লিক করলেই ডিফল্ট অ্যাকশন হচ্ছে সাবমিট হওয়া তো আমি এখানে যদি টাইপ দিয়ে দিই বাটন তাহলে আর সাবমিট হবে না কারণ এটা একটা বাটন টাইপ হিসেবে কাজ করবে এটা সবসময় লাগে না কিন্তু ফর্মের ভিতরে একাধিক বাটন হলে এই কাজটা করতে হবে সো এখানে দিলাম হচ্ছে ক্যান্সিল তো ক্যান্সিল হলে কি হবে আসলে ক্যান্সিল হলে ওয়ার ক্লিক ওই যে ওই যে অ্যাকশনটা সেই অ্যাকশনটা দিয়ে দিলে হবে তাহলে তো নট হয়ে যাবে তো তাহলে এখন দেখো আমি অ্যাডে গেলাম ক্যান্সিলে গেলাম এটা ক্যান্সিল হয়ে যাচ্ছে আমার এই যে স্ক্রিন গ্লিচ করতেছে ইয়ের কারণে বা তোমাদের কম্পিউটারে ফাস্ট হবে আচ্ছা স্ক্রিন রেকর্ড করলে রেকর্ড হচ্ছে তো এই জন্য আর কি আচ্ছা সো আমরা এটা করে ফেললাম সুন্দরভাবে এখন আমাদের এখানে কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে ক্যান্সিলের দিকে সরাই দেওয়া উচিত সেগুলো তোমরা করে ফেলবা এখানে জাস্ট মার্জিন দিলে আমি সেদিকে আর যাচ্ছি না আর এখানে মার্জিনটা দিবা এখানে অ্যাড নিউ আইটেম এরকম একটা হেডিং দিবা আমরা কাজের কাজ করি সেগুলো হচ্ছে এখানে আমরা কন্টেন্ট দিব দিয়ে অ্যাড নিউ করলে এইখানে মানে এটার সাথে অ্যাড অ্যাটাচ হয়ে যাবে আচ্ছা সেটা করতে হলে আমাদের এখন কি করতে হবে সেটা করতে হলে নিশ্চয়ই ওয়ারে এখানে হচ্ছে ওয়ার সাবমিট প্রিভেন্ট এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাড নিউ আইটেম কিন্তু দিতে পারবো না এখানে দিয়ে হচ্ছে সেভ সেভ নিউ আইটেম অ্যাড নিউ আইটেম তো অলরেডি এই টাইপের কিছু একটা ইউজ করছি 
তো এখানেও চাইলে ভ্যালিডেশন করতে পারে আমি এখন ভ্যালিডেশনের দিকে যাচ্ছি না রিকোয়ার্ড দিয়ে রাখছি যেহেতু সেহেতু সমস্যা নাই কন্টেন্ট ভ্যালিডেশন থাক সো পাবলিক ফাংশন সেভ নিউ আইটেম ওই যে তুমি একটা এখানে ধরো ভ্যালিডেশন করতে হলে একটা রুলস নিবা নিয়ে ভ্যালিডেট করে ভ্যালিডেট করে ওখানে দেখা যাবে সেটি সেদিকে আমরা এখন আর কি যাচ্ছি না তোমরা এটা পারো আচ্ছা সেভ নিউ আইটেম এখন গেলাম এখন হচ্ছে আমরা এখানে আইটেম সেভ করব এবং হচ্ছে আমরা একটা ফ্ল্যাশার নোটিফিকেশন দেবো সেটার জন্য খুব ইজি জাস্ট হচ্ছে আমাদের একটা ইন ভয়েস আইটেম তৈরি করলেই বেসিক্যালি হয়ে যাবে আর কিছু করতে হবে না সো ইন ভয়েস আইটেম ক্রিয়েট এখানে মেবি ওই যে ইয়ে দিতে হবে ইন ভয়েস আইটেম ক্রিয়েট এবার হচ্ছে এখানে গিয়ে আমরা দিব হচ্ছে কি কি লাগবে আমাদের এখানে এখানে আমাদের লাগবে হচ্ছে নেম আপাতত ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে রাখি পরে আমরা অ্যাড করছি সো নেম প্রাইস তারপরে লাগবে হচ্ছে কোয়ান্টিটি এরপরে হচ্ছে ইন ভয়েস আইডি ইন ভয়েস আইডি আমি একটু দেখে আসি ইন ভয়েস আইটেমে গিয়ে ফেলেবল আছে কি না আছে ওকে কাজ করবে আচ্ছা সো ইন ভয়েস আইডিটা কি হবে ইন ভয়েস আইডিটা হবে হচ্ছে যে এইটা সো আমরা হচ্ছে দিস ইন ভয়েস আইডি দিয়ে দিলাম নেম হচ্ছে এখন আমরা এগুলো নেই নাই আসলে আমাদের নিতে হবে পাবলিক নেম তারপরে হচ্ছে আমাদের লাগবে কোয়ান্টিটি তারপরে লাগবে হচ্ছে প্রাইস দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে এখানে দিস নেম এরপরে হচ্ছে দিস কোয়ান্টিটি দিস প্রাইস ওকে সো হয়ে গেল কি হলো হুম ও সরি ওকে সো এখন আমরা একটা ফ্ল্যাশ নোটিফিকেশন শো করবো আমি আবার ভুলে গেছি কি লিখতে হবে এখানে ফ্ল্যাশ তারপরে অ্যাড সাকসেস অ্যাড সাকসেস অ্যাডেড ওকে সো আমরা অ্যাড করে ফেললাম এখন আমাদের কিছু কাজ আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি কি কি কাজ আছে সেটা দেখাচ্ছি আগে অ্যাড করি অ্যাডে গেলাম একটা আইটেম হচ্ছে ওয়াটার এটার প্রাইস হচ্ছে দশ ডলার দুইটা কিনছি আমি সাবমিট এখন হয়ে গেছে কিন্তু কিছু কাজ আমাদের এখানে হয় নাই মানে সেই জিনিসগুলো আর কি করতে হবে সেটা হচ্ছে এই পেজটাকে আসলে রিলোড করলে আমাদের এটা দেখা যাচ্ছে আসছে সো আমরা এই সিঙ্গেল পেজে ইউজারকে আবার রিলোড করে দিব আর কি সো এইখানে রিলোড না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যে মাউন্টটা পরে ইউজ করবো এটা আমি আজকেও ফেস করছি জাস্ট আমরা কি করব এখানে হচ্ছে ফ্ল্যাশ দেখানোর পরে আমরা হচ্ছে রিটার্ন রিডাইরেক্ট এবার হচ্ছে রাউট এবার হচ্ছে আমরা ওই যে দিয়ে দিব যে ইন ভয়েস ইন ভয়েস এখানে ওয়েবে যাই আমি দেখি ইন ভয়েসের আইডিটা ইন ভয়েস শো ইন ভয়েস শো তারপরে আইডিটা দিতে হবে সো ইন ভয়েস শো কমা ডিস ইন ভয়েস আইডি সেমিকুলাম শেষ সো আমরা হচ্ছে রিডাইরেক্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা আরও কিছু কাজ আছে বললাম সেই কাজগুলো হচ্ছে আমরা যখন এটা অ্যাড হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমরা এম টি করে দেবো কিছু ফিল্ড যেমন প্রথমত দিস নেম এগুলো হচ্ছে এম টি এম টি ফিল্ড হয়ে যাবে মানে আমাদের আর ডাটা দরকার নাই তাহলে নেম প্রাইস মানে রিসেট ফর্ম ইন ভয়েস আইডি রিসেট করার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা তারপরে আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে আমাদের হচ্ছে এনাবেল যে অ্যাড আইটেম এটা একটা এই ফাংশনটাকে নাম করলে হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা চাইলে ডিফল্টটাকে অফ করে দিতে পারি আবার যেহেতু আমরা ওপেনই আছে আমরা এই ফাংশনকে রান করা রান করতে চাইতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে হচ্ছে তুমি যেটা করতে পারো ডিস এইখানে হচ্ছে কি নাম অ্যাড নিউ আইটেম অ্যাড মানে কোনো একটা ফাংশন চাইলে তুমি রান করতে পারো এটা আমি দেখালাম মূলত অথবা চাইলে আমরা এটাকে ফলস করে দিলেও কাজ হয়ে যাইতো ঠিক আছে ওকে ঘুমাচ্ছ কেন ঘুমায় না আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা একটু চেক করি আসলে কে ঘুমাচ্ছে সেটা আমি শিওর ছিলাম না বললাম এতে সবাই ঘুমে গেছে ওকে এই টুইটার যারা দেখছে তারাও ঘুমাইতে পারে এটাও স্বাভাবিক তারাও যেন ঘুম থেকে উঠে যায় আচ্ছা সো এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করি ফুড এখানে হচ্ছে বিশ ডলার তিনটা সো এখন সাবমিটে ক্লিক করলে কি হবে আমাদের দেখো কাজ হয়ে গেছে কিন্তু অর্থাৎ আমাদের ইনভয়েসটা হয়ে গেল এখন এটা 
ডিলিট করার অপশন তোমরা করবা ডিলিট করার অপশন আমি আর শেখাইলাম না জাস্ট হচ্ছে এখানে একটা অ্যাকশনস দিবা দিয়ে হচ্ছে ডিলিট দিবা এডিটও দিতে পারো এডিট দিয়ে ওই সিঙ্গেল পেজে নিয়ে গিয়ে করে ফেলতে পারো আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে সরাসরি স্ট্রাইপে চলে যাই এখানে আমাদের আরো কিছু মানে কাজ আছে যেগুলো হচ্ছে একদম একটা টোটাল বের করা টোটাল বের করা দেখাতে হবে পারবা তো ইজিলি জাস্ট এই যে এই টোটালগুলোকে যোগ করে দেখাতে হবে এটা ক্যালকুলেট করে নিয়ে আসবা নিয়ে এসে টোটাল নামে একটা পাবলিক প্রপার্টি নিবা নিয়ে ওখানে জাস্ট টোটালটা ভিউ করে দিবা এই এই তেমন কোনো কঠিন কিছু না এখন ধরো এটাকে আমি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে চাই যেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে একটা ফর্ম থাকবে পেমেন্ট ফর্ম থাকবে তো সেই জন্য আমাকে স্ট্রাইপ ইউজ করতে হবে তো স্ট্রাইপের জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন টিউটোরিয়াল হলে ভালো হয় বাট এটা আমি দিব কিন্তু তোমাদের একটা বেসিক ধারণা দিয়ে রাখি যে কিভাবে স্ট্রাইপটা ইউজ করে তো আমি একটু আমার স্ট্রাইপে লগ ইন করি এক মিনিট দাঁড়া এক মিনিট আমি আচ্ছা হইতে থাক ততক্ষণে আমি স্ট্রাইপ সম্পর্কে পরিচিতি দিই স্ট্রাইপ হচ্ছে একটা পেমেন্ট প্রসেসর কোম্পানি বেসিক্যালি আমরা পেমেন্টের জন্য যে ডেটাগুলো আসে কার্ডের নম্বর ওইগুলো কখনোই আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করাতে পারবো না হিট করাতে পারবো না কিছুই করাতে পারবো না অর্থাৎ ওই কার্ডের অ্যাক্সেস আমাদের কাছে থাকবে না এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি বলা হয় পিসিআই একটা সার্টিফিকেশন আছে পিসিআই কমপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে পেমেন্ট ক্রিডেন্সিয়াল কি যেন একটা গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে তো পিসিআই কমপ্লেন্টের কারণে আমরা আসলে এই জিনিসগুলো করতে পারি না এই জন্য আমাদের এই ডেটাগুলো পাঠানোর জন্য আমাদের বেশ কিছু হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করতে হয় তো পেমেন্ট প্রসেসর অনেকগুলো কোম্পানি আছে সেটার মধ্যে স্ট্রাইপ হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট আমার কাছে মনে হয় ডকুমেন্টেশনটা খুবই ভালো এবং হচ্ছে এটার অনেক ফিচার আছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ আমরা এটা দিয়ে করতে পারি এবং হচ্ছে এটা দিয়ে মোবাইলের অ্যাপল পে আছে জাস্ট মোবাইলটা চাপ ধরলেই পেমেন্ট হয়ে যাবে এই টাইপের ফিচারগুলো আছে তো আমরা অত কিছু না আমরা জাস্ট ওয়েবে কার্ডের ইনফরমেশন দিব ইনফরমেশন দিলে এটা পেমেন্ট হয়ে যাবে তো এখন আমাদের কাছে তো আর কি কার্ড নাই তো সেই জন্য স্ট্রাইপে বা সব পেমেন্ট সার্ভিসেরই স্যান্ড বক্স নামে একটা সিস্টেম থাকে যেমন এখানে যদি আমি টেস্ট মোডটা এনাবেল করি টেস্ট মোড এনাবেল করলে টেস্ট ডেটাটা লোড হবে এখন হচ্ছে আমি টেস্টটা মানে চেক করতে পারি তোমরা স্ট্রাইপে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট করে নিবা অ্যাকাউন্ট করা খুব ইজি এবং হচ্ছে তোমরা ওই কোনো কিছু ভেরিফাই টেরিফাই কিছুই করতে হবে না টেস্ট মোডে সব কিছু রেডিমেড দেওয়া থাকে তো স্ট্রাইপে গিয়ে জাস্ট এপিআই কিসগুলো আমাদের কালেক্ট করতে হবে সেটা আমরা ইউজ করব পরবর্তীতে তো এখানে আসে হচ্ছে মেনু হচ্ছে পেমেন্টস আমরা যে পেমেন্টসগুলো রিসিভ করবো সেই পেমেন্টসগুলো থাকবে ব্যালেন্সগুলো ব্যালেন্স দেখাবে বেসিক্যালি স্ট্রাইপ পেমেন্টগুলো কালেক্ট করে তারপরে হচ্ছে নিয়ে যায় এই যে এই ডলার কিন্তু এখন আমার নাই এটা হচ্ছে স্যান্ডবক্সের ডলার মানে আমি যতগুলো টেস্ট করছি সব এগুলো এখানে দেখাচ্ছে রিয়েল ডলার দেখাবে যখন আমি টেস্ট মোডটা ডিজেবেল করব তখন দেখাবে তো পে আউটস হচ্ছে তো এই স্ট্রাইপ পেমেন্টগুলো কালেক্ট করে তোমাকে ব্যাংকে পাঠায় দেয় তো টেস্ট মোডের টাকা কিন্তু পাঠাবে না ঠিক আছে এটা এখানে শুধুমাত্র থাকবে আচ্ছা কাস্টমারে গেলে আমরা যেই কাস্টমার থেকে পেমেন্টটা নিচ্ছি চাইলে সেটাকে স্ট্রাইপে এপিআই রিকোয়েস্টের সাথে দিয়ে দিতে পারি তার সেক্ষেত্রে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা ইজি হয় কারণ স্ট্রাইপের সাথে অনেক ইআরপির কানেকশন করা যায় অর্থাৎ ধরো এমন একটা সিস্টেম করতে চাচ্ছ তোমার সাইটে গিয়ে পেমেন্ট করবে পেমেন্ট করার পরে কাস্টমারের ডেটা তো তুমি স্ট্রাইপে পাঠাই দিছই ওই ইআরপি এইখান থেকে ডেটা নিয়ে রেখে দিবে যে অমুক কাস্টমার পেমেন্ট করছে তুমি কাস্টমার বেজে কত পেমেন্ট করছে কাস্টমারটা গুড কি না বা এই টাইপের অ্যানালিটিক্যাল ডেটা এবং হচ্ছে ফানেল বেসড মার্কেটিং যদি প্রয়োজন হয় পরবর্তীতে ধরো কেউ একজন পেমেন্ট করছে তাকে পাঁচ দিন পরে একটা ওয়েলকাম ইমেল পাঠাবো যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেমেন্ট তোমার যদি কোনো অসুবিধা হয় আমার সাথে যোগাযোগ করিও তারপরে ওইখানে যদি ক্লিক করে সেই দেখা যাচ্ছে ওইখানে আরেকটা ফানেল চলে যাবে যে দিস কাস্টমার ক্লিক টু দিস লিঙ্ক মানে ওই কাস্টমারটা আসলে হেল্প চাচ্ছে তাহলে আমাদের সাপোর্ট টিমটা আরও সক্রিয় হয়ে গেল এই টাইপের পরবর্তীতে আর কি লাগে তো এই টাইপের ডেটার জন্য আমরা এখানে যাব প্রোডাক্টস হচ্ছে স্ট্রাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু স্ট্রাইপ এখনও অ্যাভেলেবেল না মানে আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কাজ করবো সেই জন্য আমরা এটা শিখতেছি তো প্রোডাক্টস হচ্ছে কোনো একটা প্রোডাক্ট তুমি সেল করবা চাইলে এখানে প্রোডাক্ট এন্ট্রি টেন্ট্রি দিয়ে তোমাকে একটা পেমেন্ট লিঙ্ক দিবে সেটা যে কোনো জায়গায় শেয়ার করলে সে কার্ড দিয়ে খুব ইজিলি পেমেন্ট করবে এই জন্য বাইরের দেশের ই কমার্সটা খুব বুস্টেড এবং এই এইখানে আবার রিফান্ড রিকোয়েস্টটা খুবই চমৎকার অর্থাৎ কেউ যদি তোমাকে ডিসপুট পাঠায় সেক্ষেত্রে তোমার স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্টেই ব্যান করে দিবে তো অর্থাৎ কেউ নিশ্চয়ই চাইবে না তার বিজনেসটা ডাউন হয়ে যাক ভালো প্রোডাক্ট বিক্রি করুক মানে আসলে কি মানুষ হচ্ছে সিস্টেম যদি সঠিক থাকে মানুষ হচ
স্ট্রাইপ কানেক্ট হচ্ছে ধরো তুমি একটা মার্কেট প্লেস করবা আমি কিন্তু পরিচয় দিচ্ছি জাস্ট আমরা এখন কোনো কিছু শিখতেছি না স্ট্রাইপ কানেক্ট হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম ধরো আমি একটা মার্কেট প্লেস খুলছি এই মার্কেট প্লেসে তুমি আর তোমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমার অ্যাকাউন্টে কানেক্ট থাকবা আমার মার্কেট প্লেসে কোনো প্রোডাক্ট সেল হলে তোমার অ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যাবে আমাকে একটা টেন পারসেন্ট ফি থাকবে এই টাইপের যদি কোনো মাল্টি ভেন্ডর কোনো কিছু করতে চাও সেই ক্ষেত্রে স্ট্রাইপ কানেক্ট ফিচারটা খুবই চমৎকার একটা ফিচার দুই ধরনের কানেক্ট তারা দেয় একটা হচ্ছে ভেন্ডর নিজে তার রিফান্ডগুলো প্রসেস করতে পারবে আর একটা হচ্ছে যেই হচ্ছে মেইন মানে মার্কেট প্লেস সে শুধুমাত্র রিফান্ড প্রসেস করবে তো এই টাইপের কানেক্ট আমরা হচ্ছে ইউজ করি আরও কিছু ফিচার আছে এখানে সেগুলোতে আমরা পরে যাব আমরা আপাতত এটাকে লারা ভেলে কিভাবে ইউজ করি এবং সেটা আমরা দেখব সো লারা ভেলে আমরা হচ্ছে স্ট্রাইপ লারা ভেল লিখে সার্চ দিলে এখানে পাবা আমি আমি যেটা ইউজ করছি সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছি না আমি যে সার্চ করে দেখাচ্ছি যাতে তোমরাও সার্চ করে ইয়ে করতে পারো তো আইটি সলিউশন স্টাফ এটা খুব চমৎকার একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা তোমরা বুক মার্কে রাখতে পারো এখানে খুব চমৎকার করে কিছু জিনিসের ফ্লো দেওয়া আছে এবং যেটা দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল এখানে দেওয়া আছে তো এখানে বলা হচ্ছে স্ট্রাইপ যদি আমি ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে একটা লার আভেলের প্যাকেজ মানে তৈরি করতে হবে এটা আমাদের করা আছে তারপরে স্ট্রাইপের পিএসপি প্যাকেজ আছে একটা সেটাকে ইউজ করতে হবে এপিআই কি এবং সিক্রেটটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে এরপরে আমাদের একটা কন্ট্রোলার লাগবে স্ট্রাইপ পেমেন্ট কন্ট্রোলার যেটা দিয়ে আমরা আর কি পেমেন্ট রিসিভ করব বেসিক্যালি যেটা হবে যে স্ট্রাইপে আমরা চার্জ করব কোন কি অ্যামাউন্ট চার্জ করব সেটার সাথে একশো গুণ করতে হবে এই টাইপের জিনিস থাকবে এবং হচ্ছে যখন পেমেন্ট সাকসেসফুল হবে আমার হচ্ছে পেমেন্ট সাকসেসফুল দেখাবে এবং ট্রানজ্যাকশান আইডিটা মূলত আমরা স্টোর করব কোথাও আর স্ট্রাইপ হচ্ছে আমরা হচ্ছে যখন পেমেন্টের জন্য স্ট্রাইপকে রিকোয়েস্ট পাঠাবো তখন আমরা কাস্টমারের ডেটাটাও পাঠাবো স্ট্রাইপের কাছে সেটা পাঠানোর জন্য সুন্দর এপিআই আছে সেটা আমি একটু পরে যাচ্ছি এটা দিয়ে চার্জ ক্রিয়েট করা হচ্ছে চার্জ ক্রিয়েট করার পরে এখানে হচ্ছে ইয়ে আসছে এখন স্ট্রাইপ হচ্ছে ভিউ করার জন্য আমাদের হচ্ছে স্ট্রাইপের কিছু হচ্ছে ডেটা আমাদের এখানে লাগবে অর্থাৎ হচ্ছে এই যে ফর্ম এখানে ফর্মে হচ্ছে বাই ডিফল্ট বেসিক একটা হচ্ছে ইয়ে করা আছে তো এইখানে হচ্ছে ফর্মের হচ্ছে এখানে নেম অন কার্ড এটা আমাদের লাগবে তারপরে হচ্ছে কার্ডের নাম্বারটা এখানে লেবেল দিয়ে নিচ্ছে কিন্তু স্ট্রাইপের কিছু স্ট্রাইপ এলিমেন্টস পাওয়া যায় সেই এলিমেন্টসগুলো ইউজ করলে এই জিনিসগুলো আরও সহজ আমি দুইভাবেই দেখাচ্ছি যেহেতু তোমরা একদম ভেরি বেসিক আমরা বেসিকভাবেই দেখব এখানে ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করার জন্য কিছু জিনিসপত্র লাগবে স্ট্রাইপের হচ্ছে ইয়ে তো আমরা স্ট্রাইপ এলিমেন্টস দিয়ে করলে মেবি আমাদের ভালো হবে কারণ এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে আর কি স্ট্রাইপের ফ্রন্ট এন্ডের এই যে এই ধরনের বাই ডিফল্ট ফর্ম তৈরি না করে স্ট্রাইপের জন্য একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের বক্স আছে কারণ ক্রেডিট কার্ডে অনেক কিছু জিনিসপত্র আসে যেমন কার্ডের নম্বরটা ভ্যালিড কি না কার্ডের হচ্ছে তারপরে ওইগুলো আমাকে সার্ভারে পাঠানোর আগেই প্রসেস করে দিতে হবে তো স্ট্রাইপের কিছু ম্যাকানিজম আছে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট বেসিক্যালি লোড করে ওই লোড করে ও সে ক্যালকুলেট করে দেয় যে কার সাথে সাথে ও হচ্ছে বলে দেয় যে স্ট্রাইপের কার্ডের ইয়েটা মানে ভুল আছে কিনা তো হচ্ছে আমি যদি একটু গুগলে সার্চ করি স্ট্রাইপ এলিমেন্টস তো স্ট্রাইপ এলিমেন্টস আমি যদি যাই সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কিছু স্ট্রাইপের এলিমেন্ট আছে যেই এলিমেন্টসগুলো আমরা আসলে ইউজ করতে পারি স্ট্রাইপের ডকুমেন্টেশন খুব চমৎকার করে দেওয়া আছে ইন্টারনেট স্পিড ফাস্ট হওয়ার কারণে আমি আসলে দেখাতে পারছি না এটার জন্য আমার মনে হয় আমার মনে হয় এটার জন্য আমি স্পেসিফিক্যালি টিউটোরিয়াল বানাই তাহলেই বেস্ট হবে কারণ এই লোড হতে হতে সারাদিন লাগবে ওয়েবসাইটে আমি হচ্ছে এই ইন্টারনেট কানেকশন ইয়ে করে দেখাবো বাট তোমাদের হচ্ছে বেসিক আইডিয়া হচ্ছে যে আমাদের একটা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে একটা ফর্ম ডিসপ্লে করতে হবে সেই ফর্মটার যে ডেটাটা সেই ডেটাটা আমরা এনক্রিপ্ট করে ওই জাভা স্ক্রিপ্টটাই এনক্রিপ্ট করে দেবে কিছুই করতে হবে না সে হচ্ছে আমাকে ওই সার্ভারে পাঠাবে পাঠানোর পরে স্ট্রাইপ আমাকে একটা টোকেন দিবে যে তুমি যেই ডেটাগুলো পাঠাইছো সেটার পরি বিপরীতে একটা টোকেন মানে আমি কার্ড নাম্বার কোনোভাবেই আমি পাবো না আমার ডেটাবেজও পাবে না কেউই পাবে না সো সেক্ষেত্রে ওই টোকেনটার মানেই হচ্ছে আমার সার্ভারের ডেটটা চলে গেছে স্ট্রাইপের সার্ভারে ওই টোকেন দিয়ে আমি এবার কাস্টমার পেমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি ফাইনালি আমাকে একটা আউটপুট দেবে স্ট্রাইপ সেই ট্রানজেকশন আইডিটা স্টোর করলে হয়ে যাবে মানে আমাদের পেমেন্ট সাকসেসফুল তো এই টাইপের ইন্টিগ্রেশন স্ট্রাইপে খুব ইজিলি দেওয়া আছে আর কি তো আমার মনে হয় সেটা নিয়ে আমি একটা মানে কাস্টম ভিডিও বানাই এটাই হচ্ছে বেস্ট হবে অর্থাৎ হ্যাঁ 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 বোনাস
আমাদের এখানে আমরা দেখাবো যে পেমেন্ট পেইড এই টাইপের কোনো কিছু পেইড দেখাবো তাহলে আমরা বুঝবো যে এবং স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্টে গিয়ে আমরা পরবর্তীতে চেক করবো যে ওইটা পেমেন্টটা আসছে কি না এই টাইপের জিনিসটা আমরা করব তো আমার মনে হয় এখানে আজকের ক্লাস শেষ করি এখনও লোড হয় নাই আচ্ছা এই যে লোড হয়েছে তো এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট বেসড বেসিক্যালি তোমাকে একটা ফর্ম দিবে 